Cześć! Ten film będzie o przyłączaniu różnych rodzajów przewodów do aparatury modułowej w rozdzielnicach elektrycznych. Zachęcam do subskrypcji, komentowania, pozostawienia łapki. To jest zacisk kabłąkowy typowej aparatury modułowej, czyli bezpiecznika w tym przypadku nadprądowego. Można przyłączyć do niego przewody o przekroju do 25 mm2. Przyłączane przewody mogą być różnego rodzaju, czyli może być to drut, linka, przewód z tulejką, ale musimy zachować pewne zasady. Pomogą nam w tym tabele opracowane przez firmę Schrag, producenta m.in. aparatury modułowej do rozdzielnic. Według tabeli do jednego zacisku może być przyłączonych maksymalnie 5 przewodów o przekroju 1,5 mm2. Oczywiście może być przyłączony także jeden przewód, 2, 3 i 4. Tu widać jak te 5 przewodów dobrze ułożyło się w zacisku, co stanowi gwarancję dobrego połączenia. Dobre połączenie, dobry styk zachowany jest także przy jednym przewodzie. Można też przewód pojedynczy zagiąć. W ten sposób zwiększy się powierzchnia styku w zacisku. ale wtedy nie może być więcej przewodów w zacisku niż jeden. Przewodów o przekroju 2,5 mm2 może być maksymalnie 3. To samo kryterium dotyczy przewodów o przekroju 4 i 6 mm2. Z kolei przewody o przekroju 10 mm2 można umieścić dwa w zacisku, a o przekrojach 16 i 25 po jednym. Były to przewody jednodrutowe. A teraz zajmiemy się linkami miedzianymi. Wbrew powszechnej opinii można takie przewody umieszczać w zaciskach także bez tulejek na końcach. Ale też trzeba zachować odpowiednie zasady. Nie może być tych przewodów zbyt mało, ponieważ nie zacisną się w zacisku. Na przykład dla przewodu 1,5 mm2 tych przewodów nie może być mniej niż 4. Dopiero ich odpowiednia ilość gwarantuje dobry styk i przewodzenie prądu. Aby połączenie w zacisku przewodu o przekroju 1,5 mm2 typu linka było prawidłowe, należy na jego końcu zacisnąć końcówkę tulejkową. W pojedynczym zacisku należy umieścić tylko jedną linkę miedzianą z tulejką na końcu z każdego rodzaju przekroju. Nie może być więcej niż jeden przewód w zacisku z tulejką na końcu.
Jeżeli chcemy umieścić dwa przewody, należy zacisnąć je w jednej końcówce. Firma Szlak podaje też kombinację różnych przekrojów linek miedzianych względem siebie. Nie można mieszać dowolnie różnych przekrojów. W zacisku aparatu możemy umieścić Dwa różne przekroje linek pod warunkiem, że tych linek miedzianych będzie odpowiednia ilość. Nie może być ich mniej niż podaje ta tabela. Możemy stosować kombinację różnych przekrojów linek miedzianych względem siebie, ale z zachowaniem odpowiedniej ich liczby. Dla jedno- i wielożyłowych przewodów miedzianych nie są dozwolone żadne kombinacje różnych przekrojów przewodów względem siebie. Jest to bardzo ważna zasada. Jak mogliście zobaczyć, do zacisku aparatów typu wyłącznik nadprądowy, wyłącznik różnicowo-prądowy i innego rodzaju można przyłączyć wiele przewodów i to różnych. Ale najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie bloków rozdzielczych, jak na przykład tego firmy Wago. Na przewód typu linka zaciskamy końcówkę tulejkową i przyłączamy do zacisku wyłącznika nadprądowego na przykład. A z tego zacisku do bloku rozdzielczego. I dopiero tutaj możemy rozgałęzić obwód. System różnego rodzaju mostków pozwala dowolnie rozbudować taki układ. Do zacisków z dźwignią możemy teraz przyłączyć zewnętrzne obwody, które będą zabezpieczone tym jednym bezpiecznikiem. Gdy zajdzie taka potrzeba, na przykład dodania nowego obwodu, to możemy taki układ rozbudować, dodając odpowiednie mostki. Takie listwy zaciskowe możemy wykorzystać, tak jak tutaj, jako blok potencjałowy do 
rozdzielenia obwodu, ale możemy wykorzystać je także jako trzyfazowy układ zasilania w rozdzielnicach typu TNS czy TNCS. Te listwy są do przekroju przewodów do 6 mm2. A te z kolei do przewodów o przekroju do 16 mm2. To rozwiązanie firmy Wago z łączek listwowych Top Job S z dźwignią pozwala na bardzo różnorodne zastosowania. Ale można też do rozdzielenia obwodu zastosować zwykłe bloki rozdzielcze. Można też przyłączać wiele przewodów do jednego zacisku w aparacie, ale myślę, że jest to gorsze rozwiązanie niż stosowanie bloków rozdzielczych. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji, komentowania, pozostawienia łapki. Cześć!